Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat ini dan seterusnya. Ini untuk pembacaan energi general kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis ataupun kegiatan yang kamu tekuni berdasarkan zodiak kamu. Karena ini pembacaan sangat general, cek juga pembacaan energi zodiak moon dan energi zodiak rising kamu. Kalau kamu ingin menonton video ini lebih awal, silakan join ke membership. Level apa saja kamu bisa mendapatkan akses menonton video ini lebih awal. Ini di bulan April untuk sebagian teman-teman yang beragama muslim akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga ibadah puasanya lancar dan penuh dengan berkah. Saya Katika mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada khilaf ataupun ada cara penyampaian saya yang tidak berkenan. Mohon maaf dan harap untuk dimaklumi. Oke, okay. pembacaan ini sangat general, jadi kalau nggak cocok, jangan memaksa untuk cocok. Kita akan langsung menuju deck untuk melihat energi zodiak kamu. Hai Pisces, Sun, Moon, dan Rising, kita lihat bagaimana energi kamu di akhir April 2021 ini. Untuk energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis, Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Energi kehidupan ada kartu Snake. Waspada Pisces, kamu harus kenali siapa musuh kamu, siapa teman kamu. Karena bisa saja ada musuh yang tersembunyi di sini dalam kehidupan kamu. Kita lihat untuk keuangan Pisces. Wow, keuangan ada kartu bucket. Ini menggambarkan apa yang kamu idam-idamkan, apa yang kamu sukai. Bisa kamu beli, bisa kamu dapatkan. Tapi ini akan mengeluarkan kas keuangan kamu yang cukup banyak ya. Pekerjaan, karir, dan bisnis Pisces, letter. Ada informasi nih, ada kabar baik yang akan kamu terima dari pekerjaan, karir, bisnis, dan kegiatan. Ada message yang sampai ke alamat kamu, ke chat kamu. Ini juga berkaitan dengan kontrak yang perlu kamu pelajari. Oke, kita lihat. Untuk lebih dalamnya terkait dengan kartu snake energi kehidupan kamu. Kalau nggak cocok maka ini bukan energi kamu ya Pisces. Tapi kalau kamu merasakan tiga kartu yang saya baca ini cocok kamu boleh lanjut. Tapi kalau nggak cocok tinggalkan video ini tonton video lain. Jangan lupa di like ya. Oke okay. satu kartu lagi deh. Ini Pisces energinya sedikit sulit mengeluarkan energinya ya, sulit mengungkapkan. Lebih tertutup ini Pisces pada periode akhir April ini. Kalau energi zodiak lain, saya shuffle kartu itu jumping semua. Dengan jumping yang menunjukkan bahwa ekspresi energi zodiak yang saya bacakan itu ingin diceritakan, ingin diungkapkan. Nah, ketika jumpingnya satu persatu seperti ini, ya lebih malu-malu. Maka di sini terlihat bahwa ada hal-hal yang dia tidak ingin diketahui, lebih ingin dia simpan sendiri di dalam perasaannya ya. Oke, okay, Pisces. Page of Swords, Seven of Cups, The Hermit dan Four of Swords. Hmm, Snake. Page of Swords di sini ya ada lawan rival di sini di dalam kehidupan kamu dan kamu dan dia memiliki keinginan dan angan-angan yang sama tapi mungkin kamu ngerasa kenapa dia mudah mendapatkannya kamu nggak bisa dapat atau kenapa harus dia sih yang dipilih kenapa bukan saya di sini ya ada forosut dan dahermit tapi kamu nggak terlalu lama sih untuk memikirkan itu semua kamu hanya ngerasa gini ya 
kalau memang bukan kamu yang pantas untuk mendapatkan kesempatan itu, kenapa tidak orang lain? Kenapa harus dia ini? Karena kamu tahu banget bagaimana dia. Dia ini orang yang licik ya atau yang kamu nilai seperti itu ya. Jadi kamu ngerasa di sini, aduh, bagaimana masa depan perusahaan misalnya atau seseorang misalnya ya, kalau masih terkait dengan snake ini. Kamu mau ngomong juga di sini ada the hermit seperti ada pesan mengatakan bahwa udah biarin aja di sini. Jadi kamu mencoba untuk menenangkan pikiran kamu dengan batin kamu, mengikuti suara hati kamu. Seven of Cups ini juga berbicara tentang ilusi ya. Jadi kamu akan banyak bermimpi pada periode ini ya, mimpi-mimpi aneh juga. Apalagi di sini snake ya. Kalau mimpi digigit ular, dikejar ular, itu maknanya pasti ada satu persatu. Atau mimpi ada tikus di dalam rumah ya. Ini bisa saja terjadi dengan Seven of Cups dan Page of Swords. Ada energi kamu yang menurun pada periode ini. Sehingga kamu harus coba untuk menanam semangat baru, membangkitkan semangat baru dalam kehidupan kamu. Karena situasi kamu di sini benar-benar ngerasa dikalahkan, ditaklukkan ya. Oke. Okay. Saya lihat untuk energi keuangan kamu, Pisces. Dengan page of sword, sebenarnya kamu nggak benar-benar dikalahkan oleh orang itu atau situasi itu. Tapi kamu hanya ngerasa di sini karena kamu nggak dapet, artinya kamu kalah. Nggak seperti itu ya Pisces. Ada hikmah yang akan kamu dapatkan ketika kamu tidak mendapatkan kesempatan ini atau hubungan ini yang terkait resonetnya dengan kehidupan kamu. Oke, okay, oke. Okay. Untuk keuangan. Nah, untuk keuangan ini aja deh ya. Untuk keuangan lebih ekspresif ya. <laughs> Four of coins ya. Ada six of sword. Eight of wands. Seven of wands. Oke. Okay. Untuk keuangan di sini four of coins. Hemat ya. Karena kalau kamu di sini ingin membeli sesuatu dan mungkin bisa kamu wujudkan pada periode ini, saya merasakan di sini situasi kamu akan lebih nyaman atau akan merasa sangat nyaman karena di sini kamu punya pekerjaan, punya juga pendapatan, punya juga tabungan dan bisa juga traveling. Jadi nggak ada hal-hal yang di, yang membuat kamu di sini terbebani dari sisi keuangan. Keuangan kamu cukup, tidak berlebih tapi cukup ya. Dengan Echofons di sini ada komunikasi yang intens antara kamu dengan seseorang. Bisa saja ya, yang bekerja keras seseorang itu membantu kamu untuk keuangan kamu, biaya kehidupan kamu. Jadi ada hal-hal yang perlu kamu apresiasikan terhadap orang itu. Ya. ungkapan terima kasih atau bagaimana di sini ya karena dengan four of coin saya melihat di sini ada hubungan antara kamu dengan dia yang saling percaya untuk menjaga rahasia ini oke okay. ada rahasia juga yang kamu sembunyikan di sini terkait dengan keuangan ya rahasia ini tidak kamu buka terhadap orang yang kamu sayang <laughs> jadi untuk kamu yang kepo energi Pisces ini ya Coba pastikan apakah pasangan kamu di sini jujur dari sisi keuangan. Karena Pisces pada periode ini sepertinya ini menyimpan uangnya. Dan dia sedikit tidak jujur dengan pasangannya. Oke. Okay. <tapi>, Tapi nggak semua Pisces juga ya. Dan di sini ada Age of Wands ya. Dan Seven of Wands. Saya merasakan di sini dia menyimpan uang ini. Atau Pisces di sini tidak ingin terlalu jujur. Karena dia ngerasa... Dia juga bekerja keras, jadi dia perlu dong biaya untuk kesenangan dia, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan dia. Mungkin dia di sini butuh hiburan bersama teman-temannya, sehingga dia juga perlu modal dong ya. Jadi kalau dia jujur sama kamu, pasti di sini maksud saya kamu itu pasangannya ya, 
Kalau dia jujur sama pasangannya, Pisces di sini pasti ditanya-tanya, buat apa sih buat happy happy begitu? Tapi memang Pisces di sini tidak bisa memungkiri dia membutuhkan ini untuk kesehatan jiwanya. Karena bagi Pisces di sini entertain, kebahagiaan ataupun hobi di sini adalah bagian dari kebutuhan psikisnya. Oke, kita lihat dari sisi pekerjaan di sini. Tema untuk kamu Pisces pada periode ini adalah komunikasi dan informasi. Oke. Okay. Seven of Swords. Jasmine, the Tower. Wow. Oke. Okay. Pisces. Dan Ace of Swords ya. Hmm. Apakah kamu di sini yang memanfaatkan seseorang, memanfaatkan situasi, ataukah kamu yang dimanfaatkan oleh seseorang? Ya, itu sebabnya saya katakan tadi di awal. Pastikan siapa yang benar-benar teman kamu, siapa yang sesungguhnya musuh kamu, musuh terselubung. Di sini terkait informasi yang datang, ada informasi yang dimanipulasi. Jadi tidak seluruhnya informasi itu benar. Kamu harus pastikan ketika kamu mendapatkan informasi ini terkait dengan pekerjaan, karir, dan bisnis ya. Oke. Okay. Kabar informasi ataupun komunikasi ini akan membuat kamu tersadarkan juga. Dan ada the tower di sini, ada hubungan kamu dengan satu pekerjaan, kegiatan, di dalam kehidupan kamu yang akan berakhir ya. Tapi di sini langsung muncul es of sword. Saya merasakan akhir dari siklus ini dari satu aspek kehidupan kamu yang terkait dengan sumber keuangan dan pekerjaan akan memunculkan satu babak baru, ide baru di dalam kehidupan kamu untuk pekerjaan baru ataupun kegiatan baru di sini. Jadi Kamu memang harus berada dalam tekanan agar kamu di sini memunculkan satu ide baru, inovasi baru dalam pikiran kamu dan kamu akan dibuat pada fase itu untuk periode ini ya. Karena kalau kamu di sini nyantai atau kamu ngerasa tabungan kamu cukup, pekerjaan kamu ada dan apapun yang kamu inginkan di sini bisa kamu dapatkan atau bisa terrealisasi, kamu akan ngerasa nyantai-nyantai aja. Dan ada kecenderungan di sini kamu akan didekati oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu. Oke. Okay. Ini Jasmine menunjukkan bahwa kamu awakening juga pada periode ini. Tapi triggernya dari pekerjaan kamu ya. Dengan the tower ini ada sistem lama yang akan berakhir. Dan kamu akan memulai satu inovasi baru dari cara pikir yang baru. Sistem lama berakhir dan akan memulai sistem baru di sini ya. Pisces. Oke, okay. di bottom of the deck ada two of wands ya. Jadi situasi kamu pada saat ini stagnan dulu tapi stagnannya di sini untuk kamu analisis lebih jauh, analisis lebih dalam terkait dengan teman, terkait apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan di sini. Apakah kamu sudah pantas untuk membelinya pada periode ini ataukah bagaimana ya? Ada sebagian Pisces yang memang menginginkan mobil baru, misalnya kereta baru, misalnya atau rumah baru, handphone baru. Tapi uh, dia lebih memilih nanti dulu dengan kartu ini Six of Swords. Nanti dulu dan dia akan tunda. Karena di sini sebelum dia membeli itu dia harus mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ada sebagian, tapi mungkin akan ada sebagian Pisces di sini yang akan terburu-buru. Okay. Two of Wands menunjukkan Pisces diam dulu di tempat lihat sekeliling. Ya, oke okay. kita lihat pesan dari semesta untuk kamu Pisces. Oke okay. dua kartu cukup. Grounding, si. Dan kemudian di sini ada growth. Wow dua. tumbuh dan bertumbuhlah Pisces. Bukan janggut yang ditumbuhin ya. <laughs> Tapi di sini adalah kebijaksanaan kamu, kreativitas kamu. Oke. Okay. Dan 
akan ada siklus baru yang akan kamu mulai dan ini akan membuat kamu lebih berkembang lebih terkenal lebih go public go internasional bahkan ya untuk sebagian Pisces tapi memang situasi kamu saat ini dibuat stagnan dulu jadi kalau kamu ngerasa aduh kok apa-apa mandek ya kok apa-apa sulit ya sebenarnya tujuan kamu ditempatkan dalam situasi mandek ini kamu dimasukin ke dalam satu kamar misalnya ya kemudian dikunci nah kuncinya itu diberikan kepada kamu tapi ada 20 kunci dan kamu harus memilih oke okay. jadi kamu harus mencari cara bagaimana keluarnya dari situasi stagnan kamu ini jadi ini bukan stagnan permanen tapi stagnan yang memang menguji kamu untuk melihat peluang kesempatan baru agar kamu di sini bisa keluar dan kamu akan bisa lebih berkembang Pisces oke okay. Bisnis lama mungkin udah nggak worth it lagi dengan kartu The Tower. Manajemen lama udah nggak bisa lagi dipakai. Akan berakhir di sini ada kartu Jasmine dan The Tower seiringan ini Major Arcana. Nggak bisa kamu tahan lagi. Tentunya nggak semua cocok untuk Pisces ya. Kedudukan yang kamu pertahankan selama ini. Itu memang udah harus berakhir, harus kamu serahkan ke yang lain. Karena kalau kamu pertahanin ini akan membuat arus keuangan kamu terkuras. Kamu menantikan, oke, okay, nggak apa-apa, harus saya ke keuangan saya di sini terkuras dulu. Nanti kan dapat nih program untuk tahun depan. Iya, kalau kamu sampai. Karena di sini semakin kamu energinya lemah, mempertahankan apa yang memang sudah harus berakhir, maka akan semakin terasa berat untuk kamu melawan keruntuhan ini. Mungkin ada saatnya kamu memang harus membiarkan siklus perputaran roda kehidupan terjadi dulu. Dan di sini kamu akan bisa mulai memikirkan inovasi baru, ide baru, atau hal-hal yang baru dalam kehidupan kamu. Kartu komunikasi ini juga berakhir uh, berarti positif ya. Kamu akan mendapatkan kabar baik di sini selain kabar buruk yang kamu dapatkan. Okay? Karena surat ini tertutup, maknai segala perjanjian. surat-surat berharga, dokumen juga di sini harus kamu jaga. Harus kamu periksa, harus kamu selamatkan dan dilindungi ya. Dilindungi. Oke. Okay. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi Pisces. Kalau nggak cocok, ya coba kamu mampir ke energi Moon atau rising kamu. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Nantikan video selanjutnya. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, silakan lihat deskripsi ada alamat WhatsApp dan Telegram. Jangan lupa follow Instagram Kristal Tarot Indonesia. Salam hangat penuh cinta. Terima kasih. Bye.